നമസ്കാരം ലൈസ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിവള ദിനേശ് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ തലവേദനയാവുമോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പരമാവധി സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലും ആരോടും ഞാൻ വഴക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല എന്നെപ്പറ്റി ഒരാളും ഈ മുപ്പത്തി ആറ് വർഷത്തെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞു എന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറയുക തമ്മിൽ തല്ലിക്കുക ഒന്നിനും നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറിയ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അല്ലാതെ ആ വാതിൽ തുറക്കില്ല ഞാൻ വലയം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എടുത്ത കെട്ടിടം സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ താമസിച്ചിരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനും വിറവിലുള്ള ഒരു വലിയ രണ്ടുനില കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ മേളിലത്തെ ഒരു വലിയ റൂമുണ്ട് ആ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ റൂമിലായിരുന്നു എത്രയോ വർഷക്കാലം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആ റൂമിലായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം താമസിച്ചത് കാരണം ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയാൽ ഇരു ഇരുപത് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകും എനിക്ക് കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നാളെ എടുക്കേണ്ട ഇന്നടുത്തതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഷോട്ടുകൾ വിട്ടുപോയോ നാളെ എടുക്കുന്ന സീനുകൾ ഏതൊക്കെ അതെങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്കിലും കഴിയാതെ ഉറങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മുടങ്ങും അത് ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓരോ വർക്കുകളും ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാരം ടിഫിൻ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ലൊക്കേഷൻ തരുന്ന ആഹാരം കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എന്തു നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയില്ല താഴെ നമ്മുടെ ശിക്ഷ്യ പരമ്പരകളടക്കം നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും ക്യാമറാമാനും എല്ലാം കൂടി രാത്രി ഈ ക്ഷീണിച്ച് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് മദ്യസേവയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന വലിയ ശബ്ദത്തിലെ വർത്തമാനമോ അവർ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടിച്ചിരികളോ എനിക്കിട്ട് വയ്ക്കുന്ന പാരകളോ ഒന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ചായയും കൊണ്ട് വന്ന് ഡോറെ തട്ടുമ്പോൾ അല്ലാതെ തുറക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി തന്നെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോശമാണ് എൻ്റെ സിനിമയിൽ കലാഭമണിയെ മാറ്റി ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചത് ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെയാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നാൽ ആ ലാലേട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഹോട്ടലിൽ പോയി അദ്ദേഹമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവുകയില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാൾട്ടം പേപ്പറിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഇതുപോലെ എന്തിനോ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലോ എന്ന് എൻ്റെ പരാതി പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവോ സ്നേഹക്കുറവോ കൊണ്ടല്ല ഞാനൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് അവരുമായിട്ടിരുന്ന് വാചകം അടിച്ച് പത്ത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് ശകലം വെള്ളം കിട്ടുകയും അതൊക്കെ അടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒന്നൊന്നര ആളാണെന്നുള്ള വർത്തമാനം പറയുകയല്ല ഇപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റീതിങ്ക് ചെയ്യും ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ചെയ്യണോ വേണ്ടത് കാരണം ഈ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കഴിഞ്ഞു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തുമുള്ള രണ്ട് ചാനൽ നടത്തുന്ന നടത്തിപ്പുകാർ സദാചാരബോധം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർ പിന്നെ അത് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയിലെ കുറേ പേർ എന്നെ ഒരു ശത്രുവായി കാണാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ അതായത് സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സത്യസന്ധതയോടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ശത്രുക്കളുടെ പട്ടികയി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സെൽമ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്നെ പറ്റി പറയണമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ മനോരമ ആ ചാനലിന് ഒരു ബൈറ്റ് കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ ദിനേശ് ആര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ അവർ ഏതൊക്കെയോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു അവിടുന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അവർ പറയുന്ന അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ആ പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സി ഡി അയച്ചു തരാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന റീലോടുന്ന ജോർജ് സാറിനെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓമനയോടെ പറയുന്ന വൃത്തസദനത്തിൽ അല്ല താമസിപ്പിക്കേണ്ടത് മലയാള സിനിമയ്ക്കത് മോശമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല രണ്ട് ബെഡ്റൂമുള്ളൊരു ഫ്ളാറ്റ് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ താമസിപ്പിക്കണം രണ്ട് ജോലിക്കാരെ പകലും രാത്രിയും വയ്ക്കണം അദ്ദേഹം വലിയ സ്ക്രീനിൽ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ലോക സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയനോ ഫെഫ്ക തിരക്കഥ യൂണിയനോ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി എങ്കിലും ചെയ്യണം ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനെ സാറിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവരെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല മക്കൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഭാര്യ നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയും എന്നാൽ വിളിച്ച് പറയുന്നവർ അത് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ദിനേശ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കാറില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന മലയാള സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന അറിയുന്ന ഒരു മഹിളാമണി എൻ്റെ പേര് കൊണ്ടൊന്നൊരു കേസ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേസ് കൊടുത്തു ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പിട്ട് അശ്ലീല പദപ്രയോഗം നടത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ എന്താ അശ്ലീല പദപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടിയില്ല ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പിട്ട് സൈബർ കേസെടുത്തു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ഒറ്റ ദോഷം കൊണ്ട് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ വരികയും മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ജാമ്യം കിട്ടാൻ ജാമ്യം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞവർ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കൊടുത്തു ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ ദിനേശായിരിക്കും എൻ്റെ കാരണക്കാരൻ എന്നെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്നു ഞാൻ ഒരു വേട്ടയാടിയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ വർത്തമാനങ്ങൾ ചാനലുകളിൽ ചെന്നിരുന്നു പറയുന്നത് ചെയ്യരുതേ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ നിങ്ങളീ പറയുന്ന ആളുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതിനാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് രഹസ്യമായി അവർ വിളിച്ച് പറയാമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇനി ഒന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാരണം ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും കണ്ണ് നിറയുന്നത് ദിനേശിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വിട്ടു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് ദിനേശിൻ്റെ ഒരു വിശാലമായ മനസ്സെന്നല്ല അവർ കണ്ടത് അവർ കണ്ടത് ഒരു തോറ്റവൻ്റെ മാപ്പ് പറച്ചിലെന്നാ കണ്ടത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചാനലിന് ഒരു അഭിമുഖം കൊടുത്തു ഒരു മിടുക്കി പെൺകുട്ടി എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമയം വളരെ മോശമാണ് ഒന്നാമത് ഈ യൂട്യൂബിൽ മുഴുവൻ ഈ തിരുമോന്ത കണ്ടു കണ്ട ആൾക്ക് മടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ഒഴിവാക്കിയില്ല ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെ കൊണ്ട് പറയുകയും അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് നോ പറയാൻ മടിയുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തു അരമണിക്കൂർ സമയമോ ചോദിച്ച് പൂജപ്പുര പാർക്കിലിരുന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉത്സവം അവിടെ നിന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കേണ്ട ചെയ്യാൻ അവർ മൈക്ക് വെച്ച് ഭയങ്കര പാട്ടിട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാരി കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെന്താ ചോദിച്ചു സാർ പി എം ജിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ പോയി എടുക്കാമോ ഞാൻ ഓ വരാം ഞാൻ വരാം സാർ ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സാറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കാറി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വില കൂടിയ പെട്രോൾ അടിച്ച് ഞാൻ ആ പി എം ജി ചെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തു ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ
ഒരു സ്ത്രീയോട് ഞാൻ എന്തിനായി അവരെ പറ്റി അനാവശ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരെന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുക്കും എന്നാണ് കേസ് കൊടുക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കില്ല അവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കേ കൊടുക്കും അവരെ പരിചയമുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആ പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കേ കൊടുക്കും കെ ജി ജോർജിൻ്റെ ഭാര്യ കൊടുത്തതും മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് അത് ജീവിത കൊടുത്തതും മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡി ജി പി അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡി ജി പി കുറിപ്പിടും വേഗം അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് സൈബർ സെല്ലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരന്വേഷിക്കും അവർ വേണ്ടാത്ത വകുപ്പുകൾ ഇട്ട് അകത്താക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നിയത് ഞാൻ അവരെ പറ്റി മോശമായ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ കാണാൻ അവരെനിക്ക് കുറേ വോയിസ് മെസ്സേജ് അവർ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് തെളിവല്ലേ അതൊക്കെ ഞാനൊരു മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം കൂടെ സി ഡിയിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡ്രൈവിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എനിക്കും കൊടുത്തുകൂടെ പരാതി ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വിഷമം തോന്നിയത് കാരണം അവരതിൽ ചോദിക്കുന്നത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് അതിലെ വരുമാനം കൊണ്ടല്ലേ എടാ നീ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കുക എടോ പരദൂഷണം പറഞ്ഞല്ലേ നീ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പറയുന്നു ലൈസ് ക്യാമറ ആക്ഷനിൽ എന്നല്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ചാനലുകൾക്ക് മാസ്റ്റർ ബിൻ അടക്കം ലക്ഷ്മി ടോക്ക് അടക്കം ഒരുപാട് ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ അഭിമുഖം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായ നൂറ് ശതമാനവും സത്യമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കട്ടെ നിനക്കും അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കാവ്യമാധവൻ ഒരു പെണ്ണല്ലേ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന വരദാരത്നം ചാനലുകളിൽ ചെന്നിരുന്ന അനാവശ്യം പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കാവ്യ അടക്കമുള്ളവരെ കുറിച്ചു എന്താ അവർ അവർക്ക് കണ്ണീരില്ലേ കരച്ചിലില്ലേ അത് പരദൂഷണമാണോ ഇവർ പറയുന്നത് സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പരദൂഷണത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലേ അതുപോലെ അവർ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണോ അവരെനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജിൽ അയച്ചിരിക്കുക ഈ മുപ്പത്തി ആറ് വർഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും പണിയെടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കടമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വാങ്ങി പറ്റിച്ച് നടക്കുന്നതിനാണോ ദിനേശ് എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയട്ടെ ഒരു ശത്രു ദിനേശ് ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെയും കൈനീട്ടി വാങ്ങിച്ച് പറ്റിക്കുകയോ ഇവിടെ ചിലരെ എനിക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബ്ലൈഡിൽ നിന്ന് പലിശ കെടുത്തിട്ട് പലിശ മുടങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് നിന്നെ ഇപ്പോൾ കുബേരയിൽ അകത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങിച്ച പൈസ കൊടുക്കാത്ത ആളുകളെ എനിക്കറിയാം വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ നാണം കിടും ആ അവരെന്ത് ചോദിക്കുകയാണ് പരദൂഷം പറയാതെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണോ ഞാനവർക്ക് മറുപടി കിട്ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏത്തവാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കോരിയാൽ അഞ്ഞൂറിനും അറുന്നൂറിന് രൂപയും വിലയുള്ള ഒരു ഏത്തവാഴ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൊല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിടുക്ക് ദിനേശനറിയാം ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയിക്കും ദിനേശ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചൊരു ആയിരം രൂപ കടം കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിനേശ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പണിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അന്തസ്സായിട്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ മകൻ അന്തസ്സായ ഒരു പണിയുണ്ട് അവൻ എം പി എക്കാരനായതുകൊണ്ട് അവന് മാ മാന്യമായ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവൻ അവൻ്റെ എൻ്റെ മോൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിലവിലല്ല കഴിയണേ അവൻ പണിയെടുത്ത അവൻ ജീവിക്കണേ ഞാൻ മോൻ്റെ ചിലവിലല്ല കഴിയണത് ഞാൻ പണിയെടുത്താൽ ഞാൻ ജീവിക്കണേ എനിക്കറിയാം ഈ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ഒരു ശാശ്വതമല്ല ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിർത്താവുന്ന ചാനലല്ലേ ഞാനൊരു സീരിയലോ സിനിമ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തില്ല അവർ എൻ്റെ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനി സിരി സീരിയലിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോടോ എനിക്ക് അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടാണോ ഇവരിപ്പോൾ പണിയെടുത്തിട്ട് എത്ര കാലമായി ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല പണിയെടുത്തിട്ട് എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകാതെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
മദ്യപിക്കരുത് പുകവലിക്കരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനും അപ്പുറം നോൺ പോലും കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഒരു പണിയെടുക്കാതെ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ അവർക്ക് എഴുതി എനിക്ക് ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറോ രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനറിയാം വലിയ ആഡംബരമൊന്നും വേണ്ട കാരണം വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ചോറും ചമ്മന്തി ആയാലും മതി എന്ന് ഞാൻ മറുപടി അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു യൂട്യൂബറെ വിളിച്ചാൽ വരും ആ യൂട്യൂബർ വന്നാൽ നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ ആയിരം കഥ പറയും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് ഗുണം പിടിക്കില്ല ആ കരിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയാ തൻ്റെ അന്ത്യം ദയനീയമായിരിക്കും ആരെ എൻ്റെ അത് ശരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാരണം ദുഷ്ടനെ പന പോലെ വളർത്തുന്ന കാലമാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ പോലെ നേരെ വാ നേരെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നായിരിക്കും മരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ തെമ്മാടിത്തനം കാണിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്കും എന്നങ്ങ് തീരും അത് ശരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ അന്ത്യം ദയനീയമായിരിക്കും തനിക്ക് തിരിച്ചടി ദൈവം തരും ദൈവത്തിനൊക്കെ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ദൈവത്തിന് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മരണദേവനൊരു വരം കൊടുത്താൽ മരിച്ചവർ ഒരു ദിനം തിരിച്ചു വന്നാൽ കരഞ്ഞവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചവർ കണ്ണീരണിയുമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയലാർ എനിക്കിത്രയേ അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മരണദേവനൊരു വരം കൊടുത്താൽ മരിച്ചവൻ ഒരു ദിനം തിരിച്ചു വന്നാൽ കരഞ്ഞവൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചവൻ കണ്ണീരണിയും എന്നുള്ള വരി ഓർക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ അന്ത്യം ദയനീയമാവാൻ വല്ല വണ്ടി ഇടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവനും വന്ന് കൊല്ലണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ദയനീയം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരാലിസസ് ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കണം അതൊന്നും കിടക്കും തോന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ വെള്ളവടിയും പോകലിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരാലിസസ് വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി അത് വന്നാൽ എൻ്റെ മകൻ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള അവൻ പൊന്നു പോലും നോക്കുമല്ലെ ഭാര്യയും നോക്കും കാരണം ഭാര്യയെ ഭാര്യയായിട്ട് കണ്ട് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മകനെ പൊന്നു പോലെ മകനായി വളർത്തി മര്യാദക്കാരനായി അച്ഛനെക്കാൾ മര്യാദക്കാരനായി വളർത്തി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്കറിയില്ല പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഓസിന് ആരുടെ വീട്ടിലും ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു ചായ ദിനേശ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു ചായ വേറൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചായ ദിനേശ് പോവില്ല ഒരുത്തൻ്റെ ഈ ഓസ് തിന്നിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൃഷി അടിച്ച് വെള്ളം അടിക്കാനും പോയിട്ടില്ല പെണ്ണു കുടിക്കാനും പോയിട്ടില്ല ഒരു സിഗരറ്റ് തൊണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നൂറ് രൂപ കടവും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതിനോട് പറയുന്നത് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്താൽ ജീവിക്കണേ അവർക്കറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്താ പണി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേർത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയാം ഞാൻ ചുമ്മാ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ചേമ്പും വിത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ വയലിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് നടും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മൂട് തെങ്ങിൻ്റെ പുല്ല് പറച്ച് കളയിച്ചെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല അവർ പറയുന്നു പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് സിനിമയില്ല സീരിയലില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ താൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് സിനിമയും സീരിയലും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇവരോട് കടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ അവർ നൂറ് രൂപ തരുമെന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി സിനിമയും സീരിയലും ഇല്ലാത്തവർ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ നീ എന്ത് പണിയെടുത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പണിയില്ല നടക്കുക അവർക്കിപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി അവർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പെണ്ണ് ലോകത്ത് കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്ക് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ മുഖമോടി ഇട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൂട്ടുകാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളിനെ ഞാൻ നേരെ പോവാൻ നേരെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു കുടുംബവും കലക്കിയിട്ടില്ല ഒരു കുടുംബവും കലക്കിയിട്ടില്ല അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഈ പൊട്ടന്മാർ എറണാകുളത്തിരിക്കുന്ന ഇന്നലെ വരെ അവരെ വരെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നവൻ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഇന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കൂടെ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദില
ഞാൻ എന്തായാലും വിശദമായ ഒരു കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഡി ജി പിക്കോ കൊടുക്കാം കാരണം ഏതെങ്കിലും ചട്ടമ്പിമാർ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്താൽ അതിന് ഉത്തരവാദി എവരായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കും കാരണം ഇവർ നടക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ആ വിജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ കാർ ഓടിച്ചതാരെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരാളിനെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ അന്ത്യം ദയനീയമായിരിക്കും തനിക്ക് തിരിച്ചടി ദൈവം തരുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദിവസവും വിളിക്കുകയാണ് സാറേ നിങ്ങൾ ആ വിജയ ബാബുവിനെ കുറിച്ചൊരു സാധനം ചെയ്തില്ലല്ലോ സാറെന്ത് സാറേ ആ വിജയ യേശുവാസിനെ കുറിച്ചൊരു സാധനം ചെയ്യാത്തേ ഗോപി സുന്ദർ മൂന്നാമതും പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് സാറെന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ പേടിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ കെ ജെ ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീത സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തത് എ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ നിന്നല്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും ഇവിടെ ഉള്ളവരത്തും പറയും ഓ ലോകത്തുള്ളവർ അവനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയും എ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കെ ജെ ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗീത സംവിധായകനുണ്ടെന്നോ ആ സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഈ പാട്ടുകൾ ചെയ്തതെന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അവസാനത്തെ പതനം താങ്കൾ എഴുതിയത് വായിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തന്നെ ഒരു നൂറുകണക്കിന് പേര് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു എനിക്കത് മതി എനിക്ക് ആരെങ്കിലും തെറി വിളിച്ച് പ്രേം നസീർ സാറ് മദ്യപിച്ചാണ് മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആലു ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഉഷ എന്ന് പറഞ്ഞ നടി ബ്ലൂ ഹിലുവിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഗോസിപ്പെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എനിക്കൊരു പത്ത് വിസയും വേണ്ട കാവ്യമാധവൻ്റെ കിടപ്പറയിലെ രഹസ്യമോ അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനതൊന്നും ചെയ്ത് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ മഹതിയുടെ കൂട്ട് അവരുമായിട്ടാണ് കൂട്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നാളെ ഇല്ലോടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗോസിപ്പ് വിളി ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗോസിപ്പ് സത്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ പറയാൻ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് പേര് വിജയ യേശുദാസ് വിജയ് ബാബു പിന്നെ മറ്റേ ഗോപി സുധർ നാളെ രാവിലെ ഇത് പ്രോ ഏറിപ്പോയി അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആശാമാരും ആശാത്തികളും വിളിക്കും ഗോപി സുധർ അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെപ്പറ്റി മറ്റവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു മറുപടി കൊടുക്കും വിജയ് ബാബു കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഗുണ്ടുകളെ വിട്ട് രണ്ട് കൊടുപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് വയ്ക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല യുവനടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണല്ലോ വിജയ് ബാബു എൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വരുന്നതും അദ്ദേഹം നടിയുടെ പേര് പറയുകയും വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അയാൾ ഒരു ആണായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് കാരണം വരുന്ന കേസ് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരാളെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച ആ അയാൾ മീശ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അയാൾ ആണായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ഒരു യുവനടിയെ പേടിപ്പിച്ച കേസ് അയാൾ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പൊക്കാനായിട്ട് ഇത് റെഡ് കോർണറാ എന്തൊക്കെയോ എയർപോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അയാളെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു വസ്തുവകൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ പാസ്പോർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു അവസാനം കോടതി പറയുന്നു അയാൾ വരട്ടെ വന്ന് കോടതിയിൽ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കൂളായിട്ട് കോടതിയിൽ ചെല്ലുന്നു കോടതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അയാൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ചോദ്യം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു വിജയ് ബാബുവിനെ രണ്ട് ദിവസം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തി മൂന്നാം നാൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വിധി പറയാനുള്ള ജാമ്യം കൊടുക്കണം വേണ്ടതെന്നുള്ള വിധി നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കോടതി വിജയ് ബാബുവിന് എന്തായാലും തൽക്കാല ആശ്വാസമായി അയാൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇരയാര് എന്നാണ് ആർക്കും ആരെയും കൊടുക്കാവുന്നേ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇവിടെ അഭിമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുത്തികളും ഒരുത്തനും ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരുത്തികളും ശരിയല്ല ഒരുത്തന്മാരും ശരി
പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞത് പറയുന്നില്ല കാരണം താൻ എനിക്ക് റോള് തന്നാൽ ശരീരമൊന്നും തൻ്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജ്ജവം കാണിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് ഇനിയും നടക്കും എന്ന വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം മറുവശത്ത് ദിലീപിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം ഒരു ആറുമാസം കൂടെ നീട്ടണം ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഇനിയും കിട്ടാണ്ട് പലതും ഞങ്ങൾ പല വഴിക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു ആറ് മാസം ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദിലീപ് പറയുകയാണ് നീട്ടരുത് വിധി പറയണം രണ്ടിൻ്റെയും വിടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്നര മാസം കൂടി തരാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പത്ത് ദിവസം ഒന്നൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് തോന്നും ഇനി ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൂടി ഒന്നര മാസം കൂടി അന്വേഷണം നീട്ടി കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതി സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യും ദിലീപിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് വർഷം കിട്ടിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സിദ്ദിഖിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡിൽ നായകനായിരുന്നു സിദ്ദിഖ് അയാൾ ദിലീപ് അല്ല നായികയായിരുന്നു നയൻതാര ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നയൻതാരയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് പോകുന്ന അയാൾ കാറിലിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പോൾ അയാൾ പൊതുസമൂഹത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ മാറ്റങ്ങൾ മിങ്കിൾ ചെയ്തു എന്തായാലും നയൻതാര നന്ദിയുള്ളവളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ആദ്യമായിട്ട് പടം കൊടുത്ത സത്യനന്ദി കാടനെയും അയാളുടെ അവർ അവരുടെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ദിലീപിനെയൊക്കെ കല്യാണം വിളിക്കാനുള്ള സന്മനസ് അവർ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് അവരുടെ അഭിനന്ദനീയമായ കാര്യമാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനും രേനികാന്തും ഒക്കെ വന്ന വേദിയിൽ അങ്ങനെ ദിലീപും പോയിരുന്നു നന്നായി സർക്കാർ ഏരയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് വീണ്ടും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അവർ സർക്കാർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇടുന്നു പക്ഷേ സർക്കാർ ഇരയ്ക്ക് എതിരെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കഥ വച്ച് പത്ത് ഓട്ട് മെനയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ വീ സംസാരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കെണിയൊരുക്കുകയും അതിൽ ഈ ഇര വീണു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനൊരു ഓളം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും പഴയ മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ നല്ല ബോൾഡായിട്ട് നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നടിക്ക് അതിൻ്റെ അപകടം മനസ്സിലായി അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന ഒരു പത്രങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോയത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനും പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളതിൻ്റെ ആസൂത്രണം നടത്തിയത് രണ്ടു പേരാണ് അതിലൊന്ന് ദിലീപിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വാർത്ത അദ്ദേഹമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനുള്ള ഇടനിലക്കാരനായ പാലമായതെന്ന് പറയുന്നു സത്യപത്ര എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ നന്നായി അത് നന്നായി എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്തായാലും ദിലീപിൻ്റെ കേസ് ഒരു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടി നീളും അത് കഴിഞ്ഞ വിധി വരുള്ളൂ കള്ളികൾ മാറ്റരുതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അവസാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കള്ളികളൊന്നും മാറാൻ വഴിയില്ല അല്ലേ എല്ലാ കള്ളികളിലും കൃത്യമായ കളം വരച്ച് തന്നെയാണ് കളികൾ നടക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഹാഷ് വാല്യൂ ടാബിൽ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തോ തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി എടുക്കുകയോ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ അല്ല ഒന്നും റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സൈബർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും സർക്കാർ സർ അനുവദിച്ച സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി കൈപ്പറ്റുകയും ഒരൊന്നര മാസം കൂടി അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നര മാസമല്ല ഒരു ഒന്നര വർഷം നീട്ടിക്കൊടുത്താലും ശരി ഇത് എൻ എച്ച് പോലെ നീളും എന്നുള്ളതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം അഞ്ച് വർഷക്കാലം കയ്യിലിരുന്നിട്ട് നടക്കാത്തതൊക്കെ അടുത്ത ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര വർഷം കൂടി കൊടുത്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആവാനാണ് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ആശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗായകൻ വിജയ് യേശുദാസ് യേശുദാസിൻ്റെ മകൻ വിജയ് യേശുദാസ് അദ്ദേഹം ദാമ്പത്യബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് മനസ്സുകൊണ്ടാകുന്നാൽ നല്ല വഴ തല്ലും വഴക്കും കണ്ണീരും ആത
അവർ മക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഫിക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നിച്ചുള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അച്ഛൻ പിരിഞ്ഞു പോയ ശേഷം അമ്മയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് വലിയ സമ്പത്തും വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേർ സന്തോഷമായി കഴിയുന്ന നാട്ടിൽ വരുമാനമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മയും അച്ഛനും അടിച്ചു പിരിയുമ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാവും എന്ന അവസ്ഥ എന്ന ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രേനികാന്തിൻ്റെ മകൾ ധനുഷ് മാടി പിരിഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ എത്ര ആയിരം കോടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രേനികാന്തിന് എന്ത് സമാധാനം കിട്ടും എന്നുള്ള ആലോചിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ പൊന്നു പോലെ അല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ കണ്ടില്ലേ നിസ്സ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര പ്രശ്നമായിരിക്കാം ധനുഷുമായിട്ടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അത് അയാൾ ഒരു വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ പക്ഷേ ആ ബന്ധം പിരിഞ്ഞു ഇതുവരെ യേശുദാസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല മകൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ പത്രക്കാരൻ മുന്നിൽ കുറേ കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരില്ലായിരിക്കും വന്നാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നിശബ്ദത പാലിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചെറുമകളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നതും നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയിരുന്ന് പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് പാടുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ആളായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും നന്നായി ജീവിച്ചാൽ എന്താ പറയുക പിരിയില്ല നന്നായി ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പിരിയില്ലായിരുന്നു നന്നായല്ല ജീവിച്ചത് എന്നാണ് ഈ പിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതെന്തായാലും വരുന്ന ആളുകൾ പറയുമായിരിക്കും ഒന്ന് സത്യമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പിരിയും വലിയ വാദ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാമെന്ന് ചിലപ്പം മുത്തശ്ശൻ പറയും അദ്ദേഹം വാരിക്ക് ഒരു കൊടുക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടാളെ കണ്ടെത്തി രണ്ട് വഴിക്ക് പോയാൽ എത്ര സ്നേഹം കൊടുത്താലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അനാഥത്വം ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അത് സംഭവിച്ചു പോട്ടെ ഇതാണ് എനിക്ക് വിജയ യേശുവാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഗോപിസുന്ദറാണ് ഗോപിസുന്ദർ സംഗീത സംവിധായകനാണ് പ്രോഗ്രാമറാണ് പിന്നണി പാട്ടുകാരനാണ് പാട്ടെഴുത്തുകാരനാണ് അഭിനേതാവാണ് എന്തിനു പറയുന്നു മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്കിലൊക്കെ പാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു അയ്യായിരത്തോളം പരസ്യങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ജംഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായി പക്ഷേ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗീത സംവിധായകനെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ റഹ്മാനം തമിഴല്ലേ മലയാളത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഗോപിസുന്ദറാണെന്ന് ഗോപിസുന്ദർ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും കാശ് കണ്ടമാനം അവസരങ്ങൾ കണ്ടമാനം വന്ന് കയറിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം റീ റെക്കോർഡിങ്ങും പാട്ടിനും കൂടെ ചേർത്ത് വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ മലയാളത്തിലെ ഇരുത്തം വന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകർക്കും കിട്ടാത്ത വലിയ തുകയാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാശ് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി മാറിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഗോപിസുന്ദറിനി നമ്മൾ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അയാൾ അയാളുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു പ്രിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു കാണുക കാരണം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം വേറെ ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ ആണല്ലോ ജീവിച്ചത് എന്താ ഒരു ഹിരൺമയി അവരോടൊപ്പമാണ് ജീവിച്ചത് അഭയ ഹിരൺമയോടൊപ്പം രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഏ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറാണെന്ന് തോന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ നന്നായിട്ട് മക്കളെ നോക്കും പക്ഷേ മാധവ് സുന്ദർ യാദവ് സുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കുട്ടികൾ മൂത്ത മകന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്തോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അറിവൊക്കെ വെച്ച ഒരു കുട്ടിയുള്ള അച്ഛനാണ് അയാൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അപ്പോൾ അവന് പതിനെട്ട് വയസ്സെങ്കിൽ അവൻ എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം മുതൽ അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നത് അഭയ ഹിരൺമയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ കൂടെ ലിവിങ് ട്യൂതറായിരുന്നു കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ പോയി 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 അവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ബാലയുടെ മുൻ ഭാര്യയായിരുന്ന അമൃത സുരേഷിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അമൃത സുരേഷിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പൊതുവേദികളിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടക്കം ഈ നെറ്റ് ഈ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും മുഴുവൻ യുവമിഥനങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ആലോചന തോന്നുന്നു കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടി വളർന്നു വരികയല്ലേ അവൻ ഇളയ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നിൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലേടാ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്
ഞാൻ എൻ്റെ സ്വകാര്യത കുറച്ച് പറഞ്ഞത് അല്പം ഓവർ സെൻറ്റിമെൻസ് ആയിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് സംശയമുണ്ട് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് കാരണം അവരൊന്നും ആ പറഞ്ഞ സിനിമാക്കാരി എന്നെ അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പുറച്ച് തുമ്മിയാൽ അവർ പറയാം എൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനിയും കൊടുക്കും പരാതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ സംഗീതാലക്ഷ്മൺ നടക്കും നല്ല വാക്കുകളാണ് ഇവരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം തെറിയും തെറിയും അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അതൊന്നും അവരെ തൊട്ടാൽ വിവരം പറയും അതാണ് പ്രശ്നം അവർ ഹൈക്കോടതി വക്കീലെന്നുള്ളതല്ല നല്ല പവർഫുള്ളായ ലേഡിയാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡി ജി പിയുടെ മകളാണ് അത് ആ ബോൾഡ്നെസ് അവർക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിറന്ന് വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ ഒരു കരുത്തുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ കളിച്ചാൽ വിവരം അറിയും ദിനേശിനെ പോലുള്ളവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് കൊടുത്തു സംഗീത ലക്ഷ്മൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്താൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ദിനേശിനെയൊക്കെ വരട്ടാനേ പറ്റൂ സൈബർ സെൽ വഴി നടക്കട്ടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ഇനിയും 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 പരാതികൾ കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടട്ടെ പക്ഷേ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ ദിനേശ് ഒരു ദ്രോഹിയാണോ എന്നോട് അവൻ എന്തെങ്കിലും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇനി സംസാരിക്കില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന